This is Samsung Galaxy A51. Samsung globally a device টাকে বেশ কিছুদিন হয়েছে রিলিজ করেছে। Even Bangladesh officially a smartphone টা pre-sale শুরু হয়েছে। Last বেশ কিছুদিন ধরে a device টিকে আমি use করছি। And overall যে experience টা হয়েছে তা নিয়ে আজকের video। Hello viewers, আমি হিমেল আর আপনারা দেখছেন Artek. So this is the full review of Samsung Galaxy A51. So I hope আপনারা পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। This video is sponsored by Tech and Talk BD. Boshundura City e bung Jomuna Future Park ke paabe tade showroom. Samsung Galaxy A51 shoh latest jekono smartphone page jabe tade showroom e Tech and Talk BD bistari to information thakche video description e. Video shuru rage prote ke kache hi onurot thakbe. Amader official Facebook group e ekbar holo visit korar. Shekhan amra prote niyoto Tech niye kotha barta bolli. E bung amader ekta plan achhe khub shigru amra Facebook group e ekta giveaway korbo. So apni jodi Tech lover hon amader ei group e apna join korar amontron roilo. Our Tech official group e link ko Video description. So, first of all, unboxing the issue. This is the Samsung Galaxy A51 retail box, and the edition is the Prism Crash white color, which is 6GB RAM and 128GB ROM variant. So, box cool is the envelope portion, which is the TPU case, and warranty card, and other documentation, and the SIM ejector tools. This is the smartphone itself, which is the detail of the detail. এবং এর পরে ভিতরে সবার আগে থাকছে একটা চার্জিং ব্রিক যেটা 15 ওয়াট চার্জিং সাপোর্ট করে এবং এখানে থাকছে একটা ইউএসবি টাইপ সি বেসড ডাটা কেবল এবং থাকছে একটি ইয়ারফোন সো অনেক দিন পরে একটা আনবক্সিং এক্সপেরিয়েন্স হলো যেখানে বক্সে আমরা ইয়ারফোন পেলাম ওয়েল স্যামসাং অফিশিয়ালি ওই ডিভাইসটাকে 6GB RAM এবং 128GB ROM এর ভ্যারিয়েন্টে বাজারে আনতে যাচ্ছে সো এর যে রিটেইল প্রাইস সেটা আমরা ভিডিওতে মেনশন না করে আমরা প্রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং পিন কমেন্টে সেই সাথে A51 বেশ কয়েকটা কালারে পাওয়া যাচ্ছে যেমন এটা প্রিজম ক্রাশ হোয়াইট এর বাইরে প্রিজম ক্রাশ ব্ল্যাক ব্লু इवन পিঙ্ক কালারও পাওয়া যাবে A51 সো ডিজাইন ও বিল কোয়ালিটি দিয়ে শুরু করছি এই ফোনের ফ্রন্টে থাকছে কোনিং গরিলা গ্লাস 3 আর ব্যাকে থাকছে প্লাস্টিক বিল্ট যেটাকে স্যামসাং বলছে গ্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ এর যে ডিউরেবিলিটি সেটা হবে প্লাস্টিকের মতো বাট যে শাইনি লুক বা স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স সেই ব্যাপারটা হবে গ্লাসের মতো বাটন প্লেসমেন্টটাও একদম ঠিকঠাক ডান পাশে থাকছে পাওয়ার কি অ্যান্ড ভলিউম রকার এর বাইরে বাম পাশে পাবেন সিম ট্রে যেখানে ডুবেল সিম কার্ডের পাশাপাশি ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড স্লটও থাকছে নিচের দিকে থাকছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট মাইক্রোফোন স্পিকার অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট অডিও জ্যাক আমার পার্সোনালি এই হোয়াইট কালারের আউটলুকটা অ্যাকচুয়ালি অনেক পছন্দ হয়েছে স্পেশালি এই পার্ল টাইপ গ্র্যাডিয়েন্ট ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সুন্দর বাট অস্বীকার করা যাবে না যে এই প্রাইস রেঞ্জে বাজারে আরও বেশ কিছু স্মার্টফোন অ্যাভেলেবল যেখানে আপনারা ব্যাক সাইডে গ্লাস বিল পাবেন সো এক্সপেক্টেড ছিল যে এখানে মোর প্রিমিয়াম একটা বিল যদি পাওয়া যেত তবে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেও এই প্লাস্টিকটা ড্রপ প্রোটেকশনে গ্লাস থেকেও বেটার হবে অ্যান্ড যেহেতু এটা গ্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল তাই লুকে এটা অলমোস্ট গ্লাস লুকে লাইক অ্যান্ড স্ক্র্যাচ প্রোটেকশনও দিবে এটা গ্লাসের মতোই আর ওভারঅল এর ফলে ফোনটা বেশ লাইট ওয়েটেড যেটা আপনারা হ্যান্ড ফিল এটের পাবেন অ্যান্ড এই কমফোর্ট হ্যান্ড ফিলটাও আমার বেশ ভালো লেগেছে ফ্রন্টে গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ানে থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সুপার অ্যামোলেট ফুল এইচডি প্লাস ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে টোয়েন্টি ইস টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও হওয়ায় প্যানেলের টপ মিডেলে থাকছে হোল পান্থ যেটা একদম প্রিসাইজড অ্যান্ড ওভারঅল ডিসপ্লেটা আমার কাছে টপ নজ লেগেছে স্যামসাং এর রিসেন্ট অ্যাটেম্পটে এই হোল পাঞ্চ কাট আউটটা কিন্তু মোটামুটি রেগুলারলি আমরা দেখছি যা শুরুটা এস টেন বা নোট টেনের মতো ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে কিন্তু লাইট সিরিজ ইভেন এ সিরিজেও এটা অ্যাভেলেবল সুপার এমোলেট প্যানেল হওয়ার কারণে এই ফোনের ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি বেটার স্পেশালি এর ডিপ ব্ল্যাক লেভেল অ্যান্ড পাঞ্চি কালারের জন্য আর এখানে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে অ্যান্ড ডার্ক মোডও আপনারা পেয়ে যাবেন এই ডিসপ্লেতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যেটার স্পিড অ্যান্ড অ্যাকুরেসি আমার কাছে অ্যাভারেজ মানের লেগেছে এবং বেশ কিছু সময় এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিকঠাকভাবে আনলকও করতে পারেনি এর বাইরে এখানে থাকছে ফেস আনলক যেটা অতটা সেফ না হলেও অ্যাটলিস্ট কনভিনিয়েন্ট যেহেতু ফার্স্ট ফার্স্ট আনলক করতে পারে মোটামুটি সব রকম লাইটিং কন্ডিশনে পারফরমেন্সের দিক থেকে গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান বেশ ব্যালেন্সড একটা স্মার্টফোন এখানে থাকছে এক্সিনোস নাইন চিপ যেটা টেন নেনোমিটার টেকনোলজির উপর বিল করা আর আউট অফ দ্য বক্স এখানে পাবেন ওয়ান ইউআই টু পয়েন্ট জিরো বেসড অন অ্যান্ড্রয়েড টেন ডেইলি ইউজেজে আমার কাছে এর পারফরমেন্স বেশ স্টেবল লেগেছে কোনো ল্যাগ বা অ্যাপ ক্র্যাশ আমার এক্সপিরিয়েন্স করতে হয়নি অ্যান্ড আই থিঙ্ক আপনার ডেইলি লাইফের যে ইউজ করা অ্যাপগুলো এই ফোন বেশ আরামসে হ্যান্ডেল করতে পারবে গেমিং সেক্টরে মালি জি সেভেন্টি টু বর্তমানে ক্যাজুয়াল গেমিংয়ের জন্য ঠিকঠাক হলেও সিরিয়াস গেমিং যাদের টার্গেট আই উড সে অন্য বেটার অল্টারনেটিভ দেখার জন্য স্টিল পাবজি কল অফ ডিউটি
মেনশন করতে হবে এটা বেশ লাউড এন্ড ক্লিয়ার ছিল ব্যাটারি এন্ড চার্জিং পয়েন্ট স্মার্টফোনের জন্য একটা বড় পয়েন্ট স্পেশালি মিড ডিভাইসের ক্ষেত্রে এই ফোনে থাকছে ফোর থাউজেন্ড মিলি এমপিয়ার ব্যাটারি অ্যান্ড ফিফটিন ওয়াট অ্যাডাপটিভ ফাস্ট চার্জিং যেটা আমার মতে অবশ্যই কিছুটা কম কেননা এই প্রাইস রেঞ্জে আমরা বাজারে রেডমি বা রিয়েলমি ডিভাইসে টোয়েন্টি সেভেন ওয়াট বা থার্টি ওয়াটের চার্জিং আমরা পাই ইভেন স্যামসাং নিজেও তাদের এ সেভেন্টি ওয়ান এবং নোট টেন লাইটে তারা টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট চার্জিং দিয়েছে সো বেটার হতো এখানেও সেটা দিলে বাট ওভারঅল ব্যাটারি লাইফ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকার মতোই রেজাল্ট পেয়েছি স্ক্রিন অন টাইম অ্যাভারেজ সাড়ে ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো পেয়েছি অ্যান্ড আই গেস মডারেট ইউজাররা এই ফোন থেকে ডেইলি লাইফের ইউজে একদিনের উপরে আরামসে ব্যাক আপ পাবেন আর এখানে মেনশন করতেই হবে এগেইন এর পাওয়ার এফিসিয়ান নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান চিপের কথা যেটা একেবারেই ব্যাটারি হাঙ্গার না স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ানের রেয়ারে থাকছে কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ যেখানে ফোরটি এইট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা হচ্ছে প্রাইমারি ক্যামেরা অ্যান্ড এখানে থাকছে টুয়েলভ মেগা পিক্সেল আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ফাইভ মেগা পিক্সেল ডেডিকেটেড ম্যাক্রো শুটার আর ফাইভ মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর ওভারঅল ইমেজ কোয়ালিটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ছবির কালার রিপ্রোডাকশন ছিল বেশ ইম্প্রুভড ছবি ছিল বেশ স্যাচুরেটেড অ্যান্ড কালার টোন এখানে ন্যাচারাল লেগেছে ডাইনামিক রেঞ্জের পারফরমেন্সও বেশ ইম্প্রেসিভ লেগেছে স্পেশালি এর এসডিআর এর তোলা ছবিগুলোতে অ্যান্ড অনেস্টলি স্পিকিং এর ইমেজ প্রসেসিং অ্যাকচুয়ালি স্যামসাং এর ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের সাথে কম্পেয়ারেবল ছিল সো ওভারঅল ছবির কোয়ালিটি আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি ভালো লেগেছে আলট্রাওয়েট সেন্সরে তোলা ছবিগুলোকে আমি ডিসেন্ট বলবো ইমেজ বেশ শার্প আর লাইট ব্যালেন্সও ঠিকঠাক রাখে ম্যাক্রো লেন্স সাধারণত একটু ক্লোজ পয়েন্ট থেকে ছবি তোলার জন্য ইউজ হয় অ্যান্ড এখানে কালার অ্যাকুরেট বেশ ভালো ছিল বাট যেহেতু এটা ফাইভ মেগা পিক্সেল সো পিকচার ওভারঅল একটু সফট হয় সফট টোন আবার ওভারঅল দেখা যায় এই ক্যামেরার নাইট রেজাল্টে লো লাইটে এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচারের কারণে সেন্সর তুলনামূলক কম লাইট পায় যার কারণে নয়েজ বা গ্রেইন এ ব্যাপারটা স্বাভাবিকই তবে এটাকে দূর করার জন্য ইমেজ প্রসেসিং ওভারঅল ছবিটাকে একটু সফট করে ফেলে ফ্রন্টে পাঞ্চ হলে থাকছে থার্টি টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেলফি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে কালার অ্যান্ড হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিকঠাক ছিল আর ইমেজও অনেক শার্প এবং ব্রাইট ছিল ভিডিও রেজাল্টে ফোর কে ভিডিওতে কোনো রকমের ইআইএস না পেলেও থাউজেন্ড এইটি পিতে স্টেবল ভিডিও পাবেন অ্যান্ড ভিডিওর কালার ও ডাইনামিক রেঞ্জও বেশ সুন্দর লেগেছে সো এটা বলাই যায় যে মিড রেঞ্জে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যামেরা অফার করছে সো ফাইনালি বলবো স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান মিড রেঞ্জ ডিভাইসের মধ্যে ওভারঅল একটা কম্পিট করার মতো স্মার্টফোন এগেইন এটা যারা হার্ড কোর গেমার তাদের জন্য আমি সাজেস্ট করছি না বাট তাদের জন্য যারা এভরিডে ইউজার একটা স্মার্টফোন চাচ্ছেন এবং স্পেশালি তাদের জন্য যারা একটু ব্র্যান্ড কনসিয়াসও বিকজ স্যামসাং এর ব্র্যান্ড ভ্যালুটাও এখানে বেশ ভালোভাবে ম্যাটার করে সো তাদের জন্য আমি এই সুন্দর গুড লুকিং ডিভাইসটাকে সাজেস্ট করতে পারি তো দ্যাটস ইট এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ানের ফুল রিভিউ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন কমেন্টে জানিয়ে দিন আপনার অপিনিয়ন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করার অনুরোধ থাকলো আবারও দেখাবে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত টেক কেয়ার